Moikka! Mä olen Saara ja tällä videolla mä kerron teille keskitason ykitestin kirjoittamisen osakokeesta. Kirjoittamisen osakokeessa on noin 3-4 tekstiä ja niiden kirjoittamiseen on aikaa 55 minuuttia. Kaikki tekstit on sellaisia, joita voisit ihan tavallisessa arjessakin kirjoittaa. Viesti ystävälle, sähköposti huoltoyhtiöön, koska kodissa on joku laite mennyt rikki, mielipidekirjoitus paikallislehteen tai internetiin tai joku muu vastaava teksti, joita aikuisen arkielämässä Suomessa joutuu kirjoittamaan. Kirjoittamisen testissä saat myös tehtävä vihkon. Ja tässä osakokeessa kannattaa selailla vihko ensin läpi. Eli sen 55 minuuttia sä voit itse päättää, miten sä käytät. Selaile vihko läpi ja laske, kuinka monta tehtävää on. Esimerkiksi jos siellä on neljä tehtävää, joista yksi on pitkä teksti ja kolme lyhyttä tekstiä. Jaa se 55 minuuttia niin, että jokaiseen tehtävään on tarpeeksi aikaa. Monesti on hauskin aloittaa helpoimmasta tehtävästä. Eli ei tarvitse tehdä siinä järjestyksessä, kun ne tehtävä vihkossa on. Lue ohje tosi tarkasti. Ensinnäkin, mikä on tekstilaji? On ihan eri kirjoittaa tekstiviestiä kuin esimerkiksi mielipidetekstiä, joka on jo tosi pitkä teksti. Toiseksi, kenelle kirjoitat? Vaikka tekstilaji olisi sama, on ihan eri kirjoittaa esimerkiksi sähköpostia ystävälle kuin esimerkiksi paikkaan, josta haet työtä. Eli ystävälle voit kirjoittaa epävirallisen sähköpostiviestin, siinä voi olla jopa puhekieltä, kun taas työnhakupaikkaan sä kirjoitat virallisen sähköpostin, siinä on ihan eri säännöt. Kolmanneksi. Lue, millaisessa tilanteessa sä kirjoitat sitä viestiä ja mitä kaikkea sun pitää viestissä sanoa. Ohjeissa voi olla kysymyksiä ja jos kirjoittamisen osakokeen ohjeessa on kysymyksiä, silloin niihin kaikkiin pitää vastata. Muista myös aloitus ja lopetus. Esimerkiksi sähköpostiviestissä se tarkoittaa sitä, että aluksi tervehdit. Ja lopussa sinulla on jokin toivotus ja oma nimi. Toiset tykkää siitä, että he kirjoittaa nopeasti tekstinsä valmiiksi ja sen jälkeen palaa tekstiin ja korjaa siitä kielioppia ja oikein kirjoitusta. Toiset taas tykkää käyttää paljon aikaa tekstiin heti aluksi ja tekevät heti täydellisiä lauseita. Ykitestissä mun vinkki on, että kirjoita aluksi melko nopeasti. Kaikki tehtävät. Ja sen jälkeen tarkasta niitä uudestaan ja korjaa kielioppia ja oikein kirjoitusta. Niin sä varmistat sen, että lopussa aika ei lopu kesken ja mikään tehtävä ei jää tyhjäksi. Katso välillä kelloa, niin tiedät kuinka paljon sulla on aikaa jäljellä. Voit myös harkita sitä, että jaat sen 55 minuuttia aluksi niiden tehtävien lukumäärällä jolloin sä tiedät tarkasti, kuinka monta minuuttia sulla on kuhunkin tehtävään aikaa jäljellä. Pidempään tehtävään varaa vähän enemmän ja lyhyisiin tehtäviin vähän vähemmän minuutteja. Ykitestissä monet kirjoittaa tehtävät nopeasti ja jäävät sitten odottamaan ajan kulumista, koska testissä täytyy olla koko 55 minuuttia paikallaan. Älä sinä tee sitä virhettä, vaan käytä koko 55 minuuttia siihen, että paranna tekstiäsi. Muista myös se, että kirjoittamisen osakokeessa kaikkiin tehtäviin täytyy vastata jotakin. Jos siis et ole ihan varma, mitä täytyy kirjoittaa, kirjoita jotakin. Kirjoita selvällä käsialalla ja käytä lyijykynää. Sä varmasti haluat tehdä korjauksia jossain vaiheessa ja silloin on hyvä, että sulla on ollut lyijykynä käytössä ja voit kumittaa. Valvojalta voi myös pyytää suttupaperia, eli luonnospaperia, 
kirjoittamisen osakokeessa. Näytä mitä osaat. Äläkä pelkää virheitä. Tärkeintä on se, että lukija ymmärtää, mitä olet halunnut kirjoittaa. Kerrataan vielä ohjeet. Eli ensinnäkin katso kelloa ja tiedä, kuinka paljon sulla on aikaa kuhunkin tehtävään. Kaksi. Lue ohje tarkasti. Mikä on tekstilaji? Kenelle kirjoitat? Mikä on tilanne? Ja mitä tekstin täytyy sisältää? Muista vastata kaikkiin kysymyksiin ohjeessa. Ja kolme. Kirjoita ensin vapaasti ja nopeasti. Kun tekstin ensimmäinen versio on valmis, vasta sitten kiinnitä paremmin huomiota kieleen. Niin saat paperille ensin idean ja tiedät, ettei aika varmasti lopu kesken. Seuraavalla videolla mä kerron vähän tarkemmin kirjoittamisen osakokeen tehtävätyypeistä. Nähdään taas! Thank you.